প্রতিবন্ধীরাও যে নিজ কর্মদক্ষতা দিয়ে নানাভাবে বহুমাত্রিক অবদান রেখে মানব সম্পদে পরিণত হতে পারে এমন বোধ থেকেই আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান আমরাও পারি আমি মোহাম্মদ আব্দুল জলিল ক্যাপ্টেন গাজীপুর গরুলিয়াজ ডিজেবল ক্রিকেট টিম আমি এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পর আমার বাদ জ্বর হয় বাদ জ্বর আক্রান্ত হওয়ার পরে আস্তে 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 আমার পায়ের গিরুর যে নিচে যে পেশি শক্তিগুলো সেগুলো হারিয়ে ফেলি তারপরের থেকে আমি আর স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারি না প্রতিবন্ধীতা যে কি জ্বালা কি যা যন্ত্রণা সমাজে কি অবহেলিত এটা আমি হারে হারে টের পাইছি কারণ হচ্ছে কি আমি যখন প্রতিবন্ধী হলাম তখন আমার মা বাবাই আমার বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে যেত না বা সমাজে কোনো একটা প্রোগ্রাম হলে বা কোনো অনুষ্ঠান হলে সেখানে আমার যেতে দিত না কারণ আমি একজন প্রতিবন্ধী হুইল চেয়ারে চলাফেরা করি তাদের একটা মান সম্মান যে সেদিকে বাজে তো ওখান থেকে আমি একটু চিন্তা করি যে আমি যেহেতু প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী হয়েও দেখি প্রতিবন্ধীদের জন্য আমি কিছু কাজ করতে পারি কি না আমি প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নমূলক কিছু কাজ কার্যক্রম করি হ্যাঁ সেই কার্যক্রমের প্রতিফলনে দেখা গেছে কি এক সময় আমি সমাজে যে অবহেলিত বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যে সমাজের আপনার যে অবহেলিত করত বা ঘৃণ চোখে দেখত বা অন্য দেখত তা আমি নিজের থেকে অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কষ্ট বা অনেক আমিও চাই যে আমার মতো প্রতিবন্ধী যদি কোনো কারণে হয় তাহলে যাতে তারা যেন এত কষ্ট না করে বা আমার মতো এত অবহেলিত না হয় সেই প্রতিক্রিয়া ধরেই আমি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আস্তে 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 কাজ করা শুরু করি আমি মোহাম্মদ শিয়াব মণ্ডল অধিনায়ক দুরন্ত লাল মনিহাট ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টিম আমি বিবিএ চতুর্থ বর্ষে ঢাকা কমার্স কলেজে ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্টে লেখাপড়া করছি আমার দু হাতেই সমস্যা জন্ম থেকে এই হাত দুটো আমার জন্ম থেকেই বাঁকা হাতের কোনোই এবং গোড়াতে সমস্যা আমার হাতের আমি মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন ক্যাপ্টেন ডিম্পোর ডিসেবিলিটি ফাউন্ডেশন ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টিম ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমার ছোটোবেলায় পোস্ট পলি হয় সেখান থেকে আমার ডান হাটটি ড্যামেজ হয়ে যায় আমি ম্যাথমেটিক্সে অনার্স মাস্টার্স করেছি বর্তমানে পলিশান উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে সরকারি শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছি আমার ফ্যামিলিতে আমরা পাঁচ ভাই দুই বোন আমার মা বাবা দুইজনের একজনও বেশি নেই তো এখানে একটু দুঃখের কথাটা বলতে হয় সেটা হলো যে আমার মা অসুস্থ ছিলেন আমি এক প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়ার পরে আমার মার মনে একটা ধারণা ছিল আমি প্রতিবন্ধী বলে আমাকে কোনো মেয়ে বিবাহ দিবে না বা আমাকে কোনো মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হবে না তো এইটাই ভাবতে ভাবতে আমার মা সবসময় ভাবো তো আল্লাহরই রহমত আমাকে যার দ্বারাই সধর্মনি বা আমি বিবাহ করেছি তার নিয়ে আমি খুব হ্যাপি খুবই সুখী আমার একটি ছেলে একটি মেয়ে 
মেয়ে এবার এসএসসি পরীক্ষায় পাস করছে এফ এ মাইনাস পাইছে আর ছেলে ক্লাস টেনে লেখাপড়া করে আমার ফ্যামিলিতে আমি আমার ছোট ভাই আর আমার বাবা মা আছি আজ হয়তো আপনার পরিবারে আমার মতো কোনো প্রতিবন্ধী নেই কিন্তু কাল হয়তো আপনার পরিবারে আমার চেয়েও বেশি অথবা কম সমস্যা নিয়ে একজন আসতেই পারে তো আমাদের মতো প্রতিবন্ধীদেরকে আপনারা কখনো ছোট করে দেখবেন না বা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবেন না আপনারা তাদেরকে সব সময় সহযোগিতা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখবেন মনে রাখবেন সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই আমরা তিন ভাই দুই বোন এবং বাবা মানে আমার পরিবার আমি সংসারের বড় এবং আমি সংসারটাকে শিক্ষকতা করে সংসারটা চালাচ্ছি একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার নাম মহাসিন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুন্না ভাই আরেকজন আছে বশির আল বশির আল হোসেন সে বলে যে আপনি প্রতিবন্ধীদের দিয়ে যখন যেহেতু কাজ করেন তাহলে আপনি একটা ক্রিকেট টিম গঠন করেন তখন থেকে আমার এই খেলাধুলা মাথায় আসে তখন আমি একটা ক্রিকেট টিম গঠন করি মুন্না ভাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে প্রথম সে মুন্না ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ে আমাকে আমন্ত্রণ করে তখন আমি আমার টিমটা নিয়ে হায়রা ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাই ওই টিমে ওই খেলায় আমি চ্যাম্পিয়নও আসি তারপরে আবারও ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাই এখন আমি বিভিন্ন জেলায় আমার টিমটা খেলাধুলা করে এবং আমার টিমের অনেক প্লেয়ারে জাতীয় দল ন্যাশনাল টিমের সাথে খেলাধুলা করে থাকে এই খেলাধুলার পরে দেখা গেছে কি যে আমার সমাজে আমি যখন প্রথম খেলার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে যাই তখন বলি ওরা বলে যে প্রতিবন্ধীরা আবার ক্রিকেট খেলবে কীভাবে তো ওনাদেরকে আমি কিছু খেলাধুলার কিছু অংশ ভিডিও করে আনে দেখানোর পর তো ওনারা বলে যে না প্রতিবন্ধীরাও পারে আমি যখন মাঠে খেলতে যেতাম তখন দেখা যেত যে আমার এলাকার যে বড় ভাইরা ছিল তারা আমাকে খেলা নিতে চাইতো না তারা বিভিন্ন সময় দেখা যেত আমাকে দিয়ে বলতো যে তুই বসে থাক তুই তো খেলতে পারবি না তাদের ধারণা ছিল যে হ্যাঁ এ এ কীভাবে খেলবে এর তো হাতে সমস্যা এ তো খেলতে পারবে না তখন তাদের দেখা যেত কি আমি তাদের মাঠের বল কুড়িয়ে দিতাম তো তারা তারপরে আমাকে খেলায় নিত না দেখা যেত কি আমি বসে থাকতাম অনেক বলতাম খেলায় নিত না তো তখন আমি আমার এলাকার যে আমার চেয়ে যারা ছোটো আছে যারা আমার কথা শুনবে এরকম কিছু ছোটো ভাইদেরকে নিয়ে আমি একটা ক্রিকেট টিম তৈরি করি এবং সেখানে আমি তাদেরকে নিয়ে খেলি এবং সেখানে তাদের মূল সত্য ছিল যে আমি খেলবো আর আমার যারা বিপক্ষে খেলবে তারা সে আমার মতো একজন বড় একজন খেলবে আমরা যখন প্রথম খেলাধুলা শুরু করি আমাদের সমাজ গ্রামের মানুষ এবং যারা শহরের মানুষগুলো আমাদেরকে দেখে হাসতো এবং বিদ্রুপ করত আর বলতো তারা হাত নাই পা নাই তারা আতল ল্যাংড়া কীভাবে খেলবে ওরা বলছে যে ওরা খেলবে আর আমরা খেলা দেখব আমরা কি পাগল হয়ে গেছি নাকি কিন্তু আমরা আমাদের শ্রম মেধা এবং প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা তাদের মন জয় করে নিয়েছি আমরা লালমনিরহাট জেলায় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির ব্যানারে সহযোগিতায় ও বানহাট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের সহযোগিতায় আমরা দুরন্ত লালমনিরহাট প্রতিবন্ধী ক্রিকেট টিম নামে একটা ক্রিকেট টিম গঠন করি আমরা যখন দুই সালে প্রথম আমাদের টিমটার যাত্রা শুরু করি তখন আমাদের দুরন্ত লালমনিরহাট ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টিমের সদস্য সংখ্যা ছিল সাতজন সেখান থেকে বর্তমানে আমাদের দুরন্ত লালমিহাট ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টিমের সদস্য সংখ্যা চৌত্রিশ জন লালমিহাট জেলা প্রশাসক মহোদয় ও লালমিহাট জেলা পুলিশ সুপার মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতায় আমরা লালমনিরহাটে প্রতিবন্ধী ক্রিকেট টিমটির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত আজিজুল হক বীর প্রতীকের নির্দেশনায় আমরা এগিয়ে চলছি দুই সাল থেকে দুই সাল অবধি আমরা এক সময় নিজে নিজেকে গুছিয়ে রাখতাম কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর আসনের এমপি মহোদয় এবং জেলা পুলিশ সুপার ডিসি স্যারের সহযোগিতায় আমরা এই খেলাধুলা সারিয়ে যাচ্ছি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া থেকে খেলে কাপ জিতে নিয়ে আসছে 
প্রতিবন্ধীরা অলিম্পিকে যেটা প্যারা অলিম্পিক বলে সেই অলিম্পিকের বাইরে থেকে স্বর্ণ জয় করে আসছে দুই সালে ২৪ এপ্রিল ঢাকা জগন্নাথল মাঠে আমাদের দুরন্ত লালমনিরহাট ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টিম উত্তরবঙ্গ ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টিমের মর্যাদা লাভ করে এবং তারা মধ্যাঞ্চল ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টিমের সাথে একটি প্রীতি ম্যাচে অংশগ্রহণ করে রানার্সা ভর গৌরব অর্জন করে এর ধারাবাহিকতায় আমরা লালমনিরহাটে অনেক ক্যাম্প করার সুযোগ পাই আমরা জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছি এবং এই কিছুদিন আগেও আমরা ইন্ডিয়াতে গিয়ে এক শূন্য তে সিরিজ জয় করে আছি ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টিম পনেরো সালের আগেও আমি আমাকে সবসময় গোড়া রাখার চেষ্টা করতাম আমি মনে করতাম যে একজন প্রতিবন্ধী হিসাবে হয়তো আমার সমাজের সাথে চলার কোনো অধিকার নেই সমাজে হয়তো আমি আমাকে ওইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারতাম না কিন্তু যদি পনেরো সালের পর থেকে আমি যখন দেখলাম আমাদের দেশ নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধীদেরকে নিয়েই তার যে উন্নয়নের যে রোল মডেলে সে এগিয়ে যেতে চাচ্ছে তখনই আমি তাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য দেখে আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে না আমিও আমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো তো আমি তখন ভাবলাম যে আমি কি কাজটা করলে যে আমি সমাজে অনেক উঁচুতে উঠতে পারবো তখন আমি এই ক্রিকেটকে বেছে নিলাম আসলে সমাজের মানুষকে দেশের মানুষকে আমি বলতে চাই যে পরিবারে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে বা কোনো কারণ হয় তাদেরকে অবহেলা না করে তাদের কিছু সুযোগ দিন আপনি আরেকটা সন্তানের মতো তার পাশে দাঁড়ান তাহলে দেখবেন কি ওই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটা একদিনকে সুনাম বয়ে নিয়ে আসবে আমি বাংলাদেশের সকল প্রতিবন্ধী ভাই বোনদেরকে বলতে চাই যে আমি কখনো ভাবিনি এবং ক্রিকেট খেলবো কোনো এক সময় ক্রিকেট খেলবো বা ক্রিকেট দলে নেতৃত্ব দিব যা আমি যখন পেরেছি পাশাপাশি আমি একটা স্কুলে সহ সহকার শিক্ষক নিয়োজিত আছি এবং সেই মহান পেশায় নিয়োজিত হতে পারবো আমি কখনো ভাবিনি সেটা আমি পেরেছি একমাত্র আমার প্রজ্ঞা সাধনা এবং পরিশ্রমের ফসল তাই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আপনারও আপনাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সঠিক রাখুন প্রজ্ঞা সঠিক রাখুন তাহলে আপনারও সাফল্যের স্বর্ণ শিহরে অত সর্বোচ্চ শিরায় আরোহণ করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইন করছেন অনেক সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আমাকেও আমি যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করি এবং তারই কাজ কাজটাকে অগ্রগতি বাড়ানোর জন্য গতিকে বাড়ানোর জন্য তিনি আমাকে একটি বাইক উপহার দিয়েছেন সেই বাইকটা দেহার আমি আমার এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিশুদের স্কুলে ভর্তি প্রতিবন্ধী শিশু ব্যক্তিদের ভাতা তা প্রতিবন্ধী শিক শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ইত্যাদি ধরনের আমি কাজ করতে অনেক অগ্রগতি বেড়ে গেছে সমাজের যারা বৃত্তবান লোক আছেন যারা উত্তরবঙ্গের অনেক বৃত্তবান লোক আছেন তারা চাইলে আমাদের এই দলটাকে আপনারা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে দেখা যাবে কি আমরা উত্তরবঙ্গের জন্য যে অনেক বড় সুনাম বয়ে নিয়ে যেতে পারবো যা হবে আমাদের উত্তরবঙ্গের জন্য একটি বড় মাইল ফলক আমি মনে করি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব র আম ওবায়দুল মুক্তাদি চৌধুরী এমপি মহোদয় এবং জেলা জেলা প্রশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপার সহ জেলা ক্রিয়া সংস্থা যেভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা বা পৃষ্ঠপোষা করে আসছে প্রতিটি জেলার প্রতি কর্তা ব্যক্তি বা কর্ণধার যদি আমাদেরকে করোনা দৃষ্টিতে নয় আমাদেরকে যদি তাদের দায়িত্বের দিক থেকে আমাদের সহযোগিতা করে আমাদের বিশ্বাস বা আমরা আমরা পারব পৃথিবী বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন সে সোনার বাংলা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে স্বপ্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এবং টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ানের স্বপ্ন পূরণ করতে আমরা অংশ ধরতে পারবো বলে আমরা বিশ্বাস করি আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনাদের সমাজের একজন প্রতিবন্ধী হয়তো আপনার পরিবারেই হতে পারে বা আপনার প্রতিবেশী হিসেবে হতে পারে কোনো না কোনো কারণে একজন প্রতিবন্ধী হতে পারে যদি এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আপনি নিজের সন্তানের মতো ভাবেন 
বা সে আমার সন্তানের মতো দেখেন বা সন্তানের মতো স্নেহ করেন বা নিজের আপনজনের মতো স্নেহ করেন তাহলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও দেখা গেছে আরো মনোবল আরো বিশ্বাস মনের যে বিশ্বাসটা আরো দ্বিগুণ বেড়ে যাবে আসলে সমাজের চোখে আমরা আর বোঝা থাকতে চাই না আমরা চাই সমাজে দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে আমরা সমাজের মানুষের কাছে আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরে যারা বাস করেন তাদের যারা বিত্তমান আছেন তারা যদি আমাদের সহযোগিতায় আরো এগিয়ে আসে তাহলে আমরা আরো উজ্জীবিত হয়ে প্রাণ চল হয়ে আমরা কর্মক্ষেত্রে খেলাধুলায় সর্বক্ষেত্রে আমরা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে অবদান রাখতে পারব বলে বিশ্বাস করি আমি যেন প্রতিবন্ধকতা হিসেবে না বাঁচি আমি যেন একজন সুস্থ মানুষের সাথেই তাল মিলিয়ে এই সমাজে চলে বড় হতে পারি আমি যেমন নানান প্রতিকূলতা নিয়ে মেধা এবং যোগ্যতার মাধ্যমে একজন সহকারী শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতা করছি তাও বাংলাদেশ পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয় বামনবাড়িয়াতে জেলা পুলিশের আন্ডারে আমি মনে করি যে এরকম আমার চেয়ে আরও ভালো যোগ্য মেধাবী শিক্ষার্থী এবং সমাজে আছে যারা শুধুমাত্র সমাজ দেশ এবং আপনার সহযোগিতা অর্থাৎ আপনার মনোভাব আপনার মানসিকতা চেঞ্জ করে তাদেরকে যোগ্যতা এবং মেধার ভিত্তিতে যদি তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয় তারাও একদিন আমার মতো এই সমাজে সমাজের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে পারবে এবং সমাজে নিজে নিজে সমাজে বোঝানো হয়ে সম্পদ সম্পদে পরিণত পারবে শুধু সমাজ কেন দেশের সম্পদে পরিণত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি বর্তমানে চলছে আইসিসি বিশ্বকাপ সেখানে অংশগ্রহণ করেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের হয়ে মাঠ মাথাচ্ছে সাকিব তামিম মুশফিক Just moved the guy square. So six swung away beautifully. Oh, down the ground. Back to back sixes. Quality from Littendas. Is it three in a row? It is three in a row. Again short. And again the similar event. It's all over. It's a boundary. Bangladesh goes on to win and win very comfortably indeed by seven wickets. What a match this has turned out to be. Absolutely brilliant. Magnificent win for Bangladesh. ICC jodi amader protibondider jonno erokom bishwokap er aayojon kore tahole amrao protibondider je monobol je attobishwas erokom bishwokap জয় করে আমরা বাংলাদেশ আনতে পারবো আমরা যদি সেই পৃষ্ঠপোষকতা পাই এবং আমরা যদি সঠিক পরিচর্যা পাই আমরা একদিন এই লাল পরিবেশের পতাকা উড়িয়ে বিশ্ব দরবারে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলতে যাব বিশ্বকাপ ক্রিকেটের বাংলাদেশের টিমের জন্য আমাদের প্রতিবন্ধী পক্ষ থেকে আমাদের দোয়া রইল এবং প্রত্যাশা আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দোয়া করি বাংলাদেশের টিম যেন এই বিশ্বকাপকে জয় করে লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে জয়ের মালা বিজয়ী করে যেহেতু বাংলাদেশে ফিরে আসে আমরা করব জয় আমরা করব জয় আমরা করব জয় একদিন ও বুকের গভীরে আছে প্রত্যয় আমরা করব জয় একদিন আমরা প্রতিবন্ধীরা কারো দয়া করুণা নিয়ে নয় আমরা আমাদের শ্রম ও মেধার বিনিময়ে সমাজ রাষ্ট্র তথা সমাজের সকল মানুষের কাছে ভালোবাসা নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই এবং আমরা আমাদের মেধাও পরিশ্রম দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই যে আমরাও পারি আমরাও পারি আমাদের দেশের পতাকাকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে তুলে ধরতে সত্যের ভোর